నెక్స్ట్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మౌర్యుల యొక్క మున్సిపల్ పరిపాలనలోకి వచ్చేసరికి మెగస్థనీస్ రిఫర్డ్ సిక్స్ కమిటీస్ ఇన్ ఇండికా మెగస్థనీస్ యొక్క ఇండికా ఇండికా ఈజ్ ద బెస్ట్ సోర్స్ టు నో అబౌట్ మౌర్యన్స్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో పాటలీ పుత్రాస్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో మెగస్థనీస్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ అబౌట్ పాటలీ పుత్ర అండ్ ఇట్స్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద ఎఫిషియంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో దిస్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మౌరియన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో ఇండికా డిస్క్రైబ్ సిక్స్ కమిటీస్ వన్ ఈజ్ a committee on industries committee on foreigners and a committee on registration of birth and deaths and a committee on trade and commerce and a committee on manufactured goods sales of goods and a committee on collection of sales tax chudandi parisramala pai oka committee ni nemichadam jarigindi adhe vidhanga foreigners videshi paryatakulu yatrikulu aaya pranthalaku nagaralaku వారు వచ్చినప్పుడు వారిపై వారికి కోసం వారి కోసం కూడా ఒక కమిటీని నియమించబడింది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ ఫారినర్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ దిస్ ఇస్ సెన్సెస్ ఏ బోర్డ్ ఆన్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అండ్ నెక్స్ట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఒక వర్తక వ్యాపారానికి ఒక బోర్డుని కమిటీని నియమించడం జరిగింది అదేవిధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ రైట్ తయారీ చేసిన వస్తువులకు ఒక బోర్డుని నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా కలెక్షన్ ఆఫ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ వర్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సేల్స్ సేల్స్ ట్యాక్స్ సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ కమిటీస్ ఉన్నాయి రైట్ సో అకార్డింగ్ టు మెగస్థనీస్ ఇండికా దెర్ వర్ సిక్స్ బోర్డ్స్ సిక్స్ బోర్డ్స్ each board consist five members each board consist five members and the total number of this committee is 6 5s are 30 so 30 is the total strength of the six committees each committee consist five members so these six committees are very very important so parisramala yaka nirvahana kosam oka committee ni విదేశీ యాత్రికుల కోసం విదేశీయులు భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు వారి కోసం ఒక కమిటీ రైట్ అదేవిధంగా జనాభా గణన కోసం ఎంతమంది మరణిస్తున్నారు ఎంతమంది జన్మిస్తున్నారు వాటిపై మరి యొక్క వర్తక వ్యాపారం మీద ఒక కమిటీని నిర్వహించడం జరిగింది అదేవిధంగా సో అమ్ముడు పోతున్న వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తున్న వస్తువులు అదేవిధంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్న వస్తువులపై ప్రత్యేక కమిటీలను నియమించడం జరిగింది సో అకార్డింగ్ టు కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర నగరాధ్యక్ష వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ దిస్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నగరాధ్యక్ష బట్ అకార్డింగ్ టు మెగస్థనీస్ ఇండికా మెగస్థనీస్ ఇండికా ద మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ అట్ వెరీ గ్రాండ్ స్కేల్ ఆర్గనైజ్డ్ అట్ వెరీ గ్రాండ్ స్కేల్ చాలా గొప్ప స్థాయిలో ఈ మున్సిపల్ వ్యవస్థను నిర్వహించినట్లు మెగస్థనీస్ యొక్క ఇండికా అనే గ్రంథం తెలియజేస్తోంది అస్థినమోయ్ అస్థినమోయ్ అనే అధికారులు కూడా ఈ మున్సిపల్ పరిపాలనను నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది అస్థినమోయ్ అకార్డింగ్ టు మెగస్థనీస్ అస్థినమోయ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ దిస్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అకార్డింగ్ టు కౌటిల్యాస్ అర్ధశాస్త్ర నగరాధ్యక్ష వాజ్ ద హెడ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో నెక్స్ట్ జుడిషియల్ అండ్ పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జుడిషియల్ అండ్ పోలీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ మౌర్యాస్ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ వన్ ఈజ్ సివిల్ కోర్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ క్రిమినల్ కోర్ట్ సివిల్ కోర్ట్ అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్ సివిల్ కోర్ట్స్ సివిల్ కోర్ట్స్ నోన్ యాజ్ ధర్మస్థ్యా వాట్ ఆర్ దే ధర్మస్థ్యా అండ్ క్రిమినల్ కోర్ట్స్ ఓ కంటక శోధన 
సివిల్ కోర్టులను ఏమని పిలుస్తున్నారంటే సివిల్ కోర్టులను ధర్మస్థ్యా ధర్మస్థ్యా అని పిలుస్తున్నాము క్రిమినల్ కోర్టులను క్రిమినల్ కోర్టులను కంటక శోధన కంటక శోధన క్రిమినల్ కోర్టులను ఏమని పిలుస్తున్నాం కంటక శోధన సో అకార్డింగ్ టు మెగస్తని సిండికా ద క్రైమ్ రేట్ వాజ్ వెరీ లెస్ అండ్ దెర్ వర్ నో థీవ్స్ అండ్ నో స్టీలింగ్ దొంగతనాలు లేవు భారతదేశంలో క్రైమ్ రేట్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఎక్కడ కూడా దొంగతనాలు కనపడడం లేదు దొంగలు లేరు అంటూ మెగస్తని సిండికాలో రాశాడు బట్ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ చాలా భిన్నంగా ఉంది ఇక్కడ దొంగలు ఉన్నారు కానీ మెగస్తని ఇండికాలో మాత్రం దొంగలు లేరు ఇక్కడ రైట్ క్రైమ్ రేట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంది అంటున్నాడు సో వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ ద లెస్ క్రైమ్ రేట్ ఇన్ మోరన్ ఎంపార్ సో దెర్ వాజ్ ద ప్రాబబ్లీ హ్యాష్ పినల్ కోడ్ పనిష్మెంట్స్ హ్యాష్ పినల్ కోడ్ పనిష్మెంట్స్ చాలా కఠినమైన శిక్షలు ఉండడం వల్ల ఆ కఠినమైన శిక్షలు ఏంటంటే ట్రయల్ బై ఆర్డియల్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ట్రయల్ బై ఆర్డియల్ ట్రయల్ బై ఆర్డియల్ ట్రయల్ బై ఆర్డియల్ మీన్స్ ద క్రైమ్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ బై కండిక్టింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డివైన్ టెస్ట్ కోల్ అగ్ని దివ్య పుటింగ్ ఫార్ ఇన్ హ్యాండ్స్ అగ్ని దివ్య అగ్ని దివ్య అంటే రైట్ అగ్నిలో నడవండి లేదా నిప్పును చేతుల్లో పెట్టి ఒక వ్యక్తి ఒక నిందితుడు దోష నిర్దోష అని తేల్చడమే ఈ అగ్ని దివ్య సో పుటింగ్ ఫార్ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ఫార్ అగ్ని దివ్య జల దివ్య నీటిలో ముంచి అలాగే ఉంచడం అండ్ విష దివ్య ఒక కుండీలో పెద్ద తాచుపాముని వేసి అందులో చిన్న ఉంగరాన్ని వేసి దాన్ని సురక్షితంగా తీయమనడం పాము కాటికి బలైతే అతడు నిందితుడు నిప్పు అతన్ని కాలిస్తే అతడు దోషి పాము కాటుకు బలైతే ఆ జాడీలో నుంచి కుండలో నుంచి రింగ్ను ఉంగరాన్ని తీసేటప్పుడు పాము కాటుకు బలైతే అతడు దోషి అదేవిధంగా నిప్పు అతన్ని కాలిస్తే అతడు దోషి అదేవిధంగా నీళ్ళల్లో ఎక్కువసేపు మునిగి బయటికి సజీవంగా రాకపోతే నిర్జీవంగా వస్తే అతడు దోషి ఇలాంటి పలు అంశాలు ఈ న్యాయ వ్యవస్థలో పలు దురాచారాలు ఉండేవి దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ డార్క్ స్పాట్ ఆఫ్ మౌరియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రైట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లూప్ హోల్ అండ్ షార్ట్ కమింగ్ ఆఫ్ ద మౌరియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దట్ వాజ్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ రైట్ దట్ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫాక్టరీలీ organized and that was the main defect of mauryan system of administration mauri leka kalamlo idi pradhanamaina lopam ga undi so finally what happened this trial by ordeal this trial by ordeal mood aacharala dwara oka ninditunni doshi ga telchadama nirdoshi ga telchadama kathina divya parikshala dwara mood aacharala dwara nippu pettadam right పామును వదిలి ఉంగరాన్ని తీయమనడం నీళ్ళల్లో మునిగి రమ్మని చెప్పడం ఇటువంటి దురాచారాల ద్వారా ఒక నిందుతుని దోష నిర్దోష అని తేల్చడం అనేది మూడు విశ్వాసాలకు గీడురాయిగా చెప్పచ్చు ఇటువంటి మూడు విశ్వాసాలు మన న్యాయ చరిత్రలో బ్రిటిష్ వారి రాక వరకు సజీవంగా కొనసాగాయి సో దిస్ ఆల్ యూ విల్ ప్రాక్టీసెస్ బ్లైండ్ ఫెయిత్ ఈవెన్ ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ war carried by our ancestor till the advent of britishers and they were under practice till the advent of britishers and warren hasting was a great personality who replaced the trial by ordeal by bringing or introducing jury system e trial by ordeal anedi జ్యూరీ సిస్టమ్ ద్వారా రిప్లేస్ కాబడింది జ్యూరీ సిస్టమ్ ద్వారా ఇది మార్చబడింది ఫైనలీ బ్రిటిష్ బ్రాడ్ జ్యూరీ సిస్టమ్ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ అండ్ సొఫిస్టికేటెడ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ 
in the sphere of judicial administration. The great system based on a proper evidence through the trial, through the prosecution based on evidence. Prosecution based on evidence. Trial by evidence, not ordeal. Trial by evidence. Saksham Dwara Vaka Vekti Dosha Nirdosha Nitel Chichapram. Then a jury system. Okay? So these all things were the dark spot of Mauryan system of uh, administration, mainly the judiciary. Next. Ilanti Katina Sikshal Undadam Valle Yakada Kuda. Crimes and native levu and tornado megasthanis. Right. Kantaka Sodana and a criminal courts undevi, a Kadogoda Sikshalu Chala, Bayanakanga undevanedi, megasthanis telijas to Nansham. Kautiludu, e rendu courts summoned in China, Viluina Samacharani, and this tornado. And according to Kautilia's Arda Shastra, there are four sources of law. Nyaniki. Pradhana, one rulu, Nalu, one rulu, nine, Kautiludu, and Arta Sastram law, Teliches to Nadu. Dharma, Vavahara, Charita, and Raja Shashana. Dharma, Vavahara, Charita, and Raja Shashana. These four are the sources of law. Right. According to Kautilya's Arta Sastra, right, the sources of law evolved from Dharma. Vyavahara, Shashana, Raja Shashana and Charita. In Nalginti Ninche, Anati, Chattalu, Nyayamu, Anyayanika Sambandhinchina, different sections, Bhagalu, Vibhagalu, Andhubatlo Kochayani, Kautiludu Telijasthu Nadu. So the various laws, sections were codified based on Dharma, Vyavahara, Next, Charita and the final one is Raja Shashana. So, these things are very very important under the judicial administration. Coming to the law and order, there were deplorable conditions. So, Mauryans organized the police administration to control the society and maintain law and order, efficient system of law and order, that is police administration. So, police headquarters were there and this police headquarters were called Bandagara, Bandagara. Right, one Vekti Tapu the police did not do the police headquarters, right. And uh, police cells, one separate police cells was there and the police Tapu the police did not Variki Nirbandin Chavar, what in a Charakantam? Charaka means uh, here police cells or jail loan cells and tuntamanum. Ade Vidanga Banda Garante Jailu Nirbandin Chaprantal Kadu, Kevalam Jailu Matrame. Charaka means cells, right? So this is uh, called judicial and police. Administration. Next, espionage or spies, spy system. So, spy means the one who collects the information from the neighbor states, from the other states secretly. Rahasya maina mantanalu, rahasyam to. Right, Pakarajala, Samacharani, Dopidi Chedam. Land is spy system on the right. Kautilu Artha Sastram lo Virini, Guda Purshan Tunadu. Ade Megasthenes Indicalo, overseers were they? Overseers are Guda Pursha in Kautilya's Artha Sastra. And Vishakanyas were there, poisonous girls. And they Yuvutuli, Yuktavislona, Yuvutuli Konichotla, Intelligence Department Lo Niminchevaru. 
ఈ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో డిటెక్టివ్లుగా యువతుల్ని నియమించేవారు అందమైన యువతుల్ని రైట్ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్స్ ఫర్ అపాయింటెడ్ అస్ పాయిజనస్ గర్ల్స్ ఇన్ ద ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ యాజ్ డిటెక్టివ్స్ మరి వీరు ఇక్కడ తమకు ఏదైనా తమ రాజ్యానికి ఏదైనా ఆపద వస్తుంది తమ రాజ్యం కోసం ఏదైనా సమాచారాన్ని సేకరించాలి ఆ సమయంలో వీరు ఎదుటి వ్యక్తిని విషాన్ని ఇచ్చి కూడా వారు సమాచారాన్ని సారా సమాచారాన్ని సేకరిస్తారు ఎదుటి వ్యక్తిని చంపి కూడా వారు సమా సమాచారాన్ని సేకరించేవారు ఆ యువతులు వీరినే విష కన్యాస్ అంటారు పాయిజనస్ గర్ల్స్ రైట్ ద గర్ల్స్ హూ ఇంజెక్ట్స్ పాయిజన్స్ టు ద రైవల్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ప్రత్యర్థుల యొక్క ప్రత్యర్థుల్ని విషమిచ్చి వారిని కంట్రోల్ చేసి రైట్ సమాచారాన్ని రాబట్టుకునేవారు విష కన్యాస్ అండ్ గూడ పురుషాస్ వర్ ద డిటెక్టివ్స్ డైరెక్ట్ డిటెక్టివ్ డిటెక్టివ్స్ హూ కలెక్ట్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద నైబర్ స్టేట్స్ రైట్ సో ఈ విధంగా గూడ పురుషులు మరియు విష కన్యలు వీరు ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో డిటెక్టివ్లుగా పనిచేస్తున్నట్లు మనకి తెలుస్తోంది కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రం అయితే ఈ పదాన్ని పదే పదే ఉపయోగించింది గూడ పురుష అని మెగస్తనీస్ యొక్క గ్రంథంలో ఓవర్సీస్ అని పిలుస్తున్నాం వీటిని రైట్ ఎపిస్కోపోయ్ అండ్ స్ట్రాబో ఆల్సో మెన్షన్ అబౌట్ ద ఎస్పినాస్ యాజ్ ఎపిస్కోపియాయి రైట్ స్ట్రాబో ద మెయిన్ సోర్సెస్ టు నో అబౌట్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ స్పై సిస్టమ్ ఆర్ ఎస్పినాస్ Strabo and Megasthani Siddhika and uh, Kautilyas Artha Sastra. This can be added. Kautilyuni Artha Sastra. Right. Megasthani Siddhika. Mario. Strabo Rachinchina. Greek histories. So these three are the very important sources to know about. The Espinois of Mauryan. Next, the transport system. so the transport system is also very important so this department fixed the width of the chariots cattle tracks and pedestrians rathala yakka nirmanam ela jaragali aa rathalanu aa rathalu ye ye vastulni ravana cheyali anedi transport department lo manaki kluptanga kanipistundi right so ratham yakka vedalpu ela undali adhe vidhanga cattle tracks right మరి ఆ రథాల్ని మోసే ఆ ఎడ్లను బులక్ కార్డ్స్ అంటుంటాం రైట్ ఎక్క అంటుంటాం రైట్ వివిధ రకాల బండ్లను ఉపయోగించేవారు స్థానికంగా ఒక చోట నుంచి మరొక చోటుకి రైట్ యుద్ధ సామాగ్రిని తరలించేందుకు ఎక్విప్మెంట్స్ని తరలించేందుకు సో వాటికి సంబంధించిన అంశాలన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మిలిటరీలో అంతర్భాగంగా ఉండేది నేవీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రైట్ నేవీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి పదే పదే ఇండికా అనే గ్రంథంలో తెలియజేస్తున్నాడు మెగస్థనిస్ కానీ క్యావెలరీ ఇన్ఫాంట్రీ ఎలిఫాంట్రీ మరియు చారియాట్రీ పదాతి దళం అశ్వదళం గజబలం మరియు రథబలాన్ని చతురంగ బలాలను కౌటుల్యుడు అర్ధశాస్త్రంలో తెలియజేస్తే చివరిగా నేవీ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే బలగాలను మెగస్థనిస్ తన ఇండికాలో తెలియజేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ economy so the economic conditions the main source of economy was agriculture agrarian economy agriculture was the main source of economy so the land revenue was probably one fourth and most of the land revenue collected and that was sixth part of the total produce right mari pradhana aarthika vyavastha vyavasaya aarthika vyavastha antunnam ee vyavasayam tho paatu vyaparalu konasagutunnayi veeri kaalamlo vyavasayam loni migulu deniki dari teestundi vyaparaniki dari teestundi mari ee vyaparamlo mukhyanga so the taxation during the time of exports and imports ఎగుమతి మరియు దిగుమతుల సమయంలో కష్టం సుంకాలను విధించడం రైట్ ఎగుమతి మరియు దు దిగుమతుల సమయంలో సుంకాలను విధించడం అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ మత్తు పానీయాలు ముఖ్యంగా ఇంటాక్సికెంట్ డ్రింక్స్ అంటుంటాం లిక్కర్స్ 
వీటిని ఎగుమతి చేసేవారు దిగుమతి చేసేవారు మరి సెల్యూసిడ్ గ్రీకు రాజ్యాల నుంచి కూడా ఈ వైన్లను వీటిని దిగుమతి చేసుకున్న దాఖలాలు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి వాటిపై కూడా ఎక్సైజ్ డ్యూటీని విధిస్తున్నారు ఇది కూడా రాజ్యానికి ప్రధాన ఆదాయ మార్గంగా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ శుల్క శుల్క అనే ఈ శుల్కాన్ని కూడా వసూలు చేయడానికి శుల్కాధ్యక్ష అనే ఒక ప్రత్యేక అధికారి నియమించినట్లు మనకి తెలుస్తుంది ఈ శుల్క అనే శుంకం ఆయా పరిశ్రమలపై ప్రత్యేకంగా పన్నును విధిస్తున్నారు వారి కాలంలో సాల్ట్ ఇండస్ట్రీ ఉండేది రైట్ అదేవిధంగా మింటింగ్ కోసం కూడా లక్షణాధ్యక్ష అనే ఒక అధికారిని నియమించారమ్మ నాణాలను ముద్రించే ముద్రణా శాఖనే లక్షణ అని పిలుస్తున్నారు లక్షణాధ్యక్ష అంటే ఆ ముద్రణా శాఖకు అధిపతిని లక్షణాధ్యక్ష అంటున్నారు ఈ మౌర్యుల కాలంలో మరి శుల్ శుల్క అనే పన్ను ఎక్సైజ్ అదేవిధంగా ఎక్సైజ్ పన్ను అదేవిధంగా శుంకాలను వివిధ రకాల శుంకాలను కస్టమ్స్ ట్యాక్స్ని విధించి రాజ్యానికి ఆదాయం సమకూర్చబడేది రైట్ ఈ ఆదాయాన్ని భద్రపరిచేవాడే కోశాధికారిగా మనం చెప్పుకున్న సన్నిధాత కోశాధికారిగా పనిచేసినట్లు తెలుస్తోంది మరి ముఖ్యంగా ప్రధాన ఎగుమతులు ఎక్స్పోర్ట్స్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ మౌర్యాస్ సో మెయిన్లీ ద క్లాత్స్ మస్లిన్ క్లాత్స్ మస్లిన్ క్లాత్స్ హై వెరైటీ ఆఫ్ కాటన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గార్మెంట్స్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ మౌరన్ అంపార్ రైట్ వేరియస్ జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ ఆభరణాలు ఇక్కడి నుంచి విదేశాలకు తరలించబడుతున్నాయి ఆభరణాలు ఎక్కువగా ఎక్కువ మొత్తంలో విదేశాలకు తరలించబడుతున్నాయి మౌర్య సామ్రాజ్యం నుంచి మరి అదే మౌర్య సామ్రాజ్యం నుంచి ఐవరీ ప్రోడక్ట్స్ దర్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ డిమాండ్ ఫార్ ద ఐవరీ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వన్ ఏనుగు దంతాలతో చేయబడిన వస్తు సామాగ్రిని విదేశాలకు తరలిస్తున్నారు ఐవరీ దట్ వాజ్ ద గ్రేట్ థింగ్ అబౌట్ మౌరన్ అంపార్ on mauryan empire geographically is located in the eastern part of india that is pataliputra and rajagriham magadha in bihar present day bihar and this is the birthplace of huge number of elephants and here ivory is naturally gifted to the magadha empire and this ivory products were exported and mauryans received huge amount ivory next various garments as we discussed cloths muslin cloths and next jewelry items ivory items and uh, the items for uh, the you in the use of uh, art of warfare yuddallo upayoginche yuddha samagri ni kuda ikkada nunchi తరలిస్తున్నారు రైట్ రథాల యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ రథాలకు సంబంధించిన అంశాలు మెయిన్లీ ద ప్రిన్సిపల్ మెటీరియల్ ఇన్ మేకింగ్ ద చారియర్స్ వాజ్ టింబర్ అండ్ దిస్ టింబర్ వాజ్ ఆల్సో ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ రైట్ ఈ టింబర్ని కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇంపోర్ట్స్ కమింగ్ టు ఇంపోర్ట్స్ imports dried figs atti pandlu antuntam atti pandlu and sweet wine sweet wine madhu paniyalu antuntam wine sweet wine anu pallu rakala madhu paniyalni right ikkada digumati chesukodam jarugutundi vitito paatu mauryulu mukhyanga digumati cheskunna amsham sugandha parimalalu perfumes various perfumes were imported by the mauryan empire right so these are the major exports and imports so according to pliny's natural history mauryan empire was very prosperous and fabulous and india was incredible position right india was at great position economically very much strong so india received huge amount of 
ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ వర్తక వ్యాపారాలు చేసేటప్పుడు ఎక్కువగా భారతదేశం లబ్ధిని పొందింది సో ఇండియా వాజ్ అట్ సర్ప్లస్ లెవెల్ అట్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఇండియా వాజ్ అట్ సర్ప్లస్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ చెల్లింపుల శేషంలో దిగుమతులు ఎగుమతుల విలువను కట్టినప్పుడు మదింపు వేసినప్పుడు భారతదేశానికి ఎంతో ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చేది అకార్డింగ్ టు ప్లీనిస్ న్యాచురల్ హిస్టరీ ఇండియా ఇన్వాల్వ్ ఓన్లీ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ దట్ వాస్ వన్ వే ట్రేడ్ వెరీ లెస్ నంబర్ ఆఫ్ గుడ్స్ వర్ ఇంపోర్టెడ్ బట్ ద మ్యాక్సిమమ్ దట్ వాస్ వన్ వే ట్రేడ్ ఇండియా ఇన్వాల్వ్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎక్స్పోర్ట్స్ సో ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఆర్ వెరీ హై ఫర్ ఇండియా నెక్స్ట్ కరెన్సీ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ కాయిన్స్ అండ్ మెయిన్లీ ద న్యూమిస్మాటిక్ సోర్సెస్ పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ రైట్ నాణాలు ముఖ్యంగా వీరి కాలంలో పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ అనే నాణాలు ఉన్నాయి విద్ధంక నాణాలు అంటాం తెలుగులో ఈ పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ అనేటివి ఎక్కువ మొత్తంలో వెండితో మరియు రాగితో చేయబడ్డాయి సో దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ సిల్వర్ అండ్ కాపర్ ఈ పంచ్ మార్కెట్ కాయిన్స్ అనేటివి ఎటువంటి సమాచారాన్ని ఇవ్వడం లేదు కానీ వీటిపై కొండల బొమ్మలు అదేవిధంగా క్రిసెంట్ అదేవిధంగా పీకాక్ ఇటువంటి ఫ్యూ ఇమేజెస్ ఆఫ్ నేచర్స్ హిల్ అండ్ స్కై డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇమేజెస్ వర్ డిపిక్టెడ్ ఆన్ ద కాయిన్స్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాయిన్స్ వీ కెనాట్ డ్రా ద కంక్లూజన్ ఈ నాణాల ద్వారా మనకి ఎటువంటి సమాచారం లభ్యం కావడం లేదు రైట్ సో ఓన్లీ దీస్ ఆర్ నామినల్ పర్పస్ సో ఫ్యూ ఐకన్స్ అండ్ సింబల్స్ ఆఫ్ నేచర్ స్నేక్స్ హిల్స్ అండ్ పికాక్స్ దిస్ ఇమేజెస్ ఫర్ డెపిక్టెడ్ ఆన్ దెమ్ రైట్ 